반갑습니다. 파이썬 게임 만들기 세 번째 시간입니다. 지난 시간에 화면상으로 비행선 캐릭터를 띄워보는 작업까지 마쳤었는데요. 이제 그 캐릭터를 키보드 입력을 받아서 움직여 볼 겁니다. 하는 김에 비행선 캐릭터뿐만 아니라 게임에 등장할 다른 이미지까지 표현해서 각 조건별로 움직이게 해볼 겁니다. 각 이미지들이 어떠한 조건에 의해서 어떠한 방식으로 움직일지 먼저 정해놓고 코딩으로 옮겨 보도록 하겠습니다. 먼저 비행선 캐릭터 같은 경우는 좌우 방향키가 눌렸을 때그 방향으로 움직입니다. 비행선은 주인공 캐릭터이기 때문에 게임 시작할 때 아래쪽 중앙에 처음부터 등장하게 됩니다. 미사일은 스페이스 키가 누를 때마다 비행선의 중앙 위치에서 생깁니다. 아래에서 위로 이동하게 되겠죠. 투사체니까요. 외계인은 위에서 아래로 이동하게 되는데 키보드 버튼으로 발생하는 것이 아니고 일정 확률로 발생해서 생기는 위치는 위쪽이긴 한데 가로 방향으로는 랜덤한 위치가 되겠죠. 자 이런 조건으로 코드를 업데이트 시켜 보도록 하겠습니다. 먼저 지난 시간에 만들었던 클래스를 살짝 리뷰하고 시작하겠습니다. 어, 이 OBJ라는 클래스를 만들었었는데요. 어, 이 OBJ라는 클래스를 이렇게 선언하게 되면 은 처음에 .x.y라는 변수가 0으로 초기화 되고요. putimage라는 어, 함수를 통해서 그 주소에 있는 이미지를 이렇게 받아올 수가 있습니다. 그리고 거기에 따른 어, 크기를 받아서 .sx .sy라는 변수에다가 또 크기를 받아오고 change size를 통해서 이미지가 좀큰 경우에는 원하는 크기로 줄여서 혹은 더 키울 수도 있겠죠. 그렇게 해서 어, 이미지를 변경하고 그때 또 이제 크기가 바뀌니까 다시 get size 함수를 통해서 .sx .sy로 어, 변경된 크기를 다시 받아옵니다. 그리고 마지막으로 show 함수를 통해서 어, 여기서 정해진 .x, .y 좌표에다가 변경된 이미지를 표현할 수 있게 이렇게 show 함수까지 구성했습니다. 그래서 이 obj라는 클래스 안에 전부, 한, 전부 집어넣었기 때문에 이 앞에 다 ss를 붙여서 구현할 수가 있고 맨 마지막에는 ss show라는 함수를 통해서 이렇게 그리기까지 할 수가 있었습니다. 자 이렇게 해서 어, 다른 객체들도 이번에 그릴 건데 그것도 편하게 그릴 수 있겠죠. 다른 것을 그리기 전에 어, 이 비행선부터 좌우로 움직일 수 있게 빨리 만들어 보도록 하겠습니다. 어떤 부분을 수정하면 되냐면 각종 입력 감지 부분입니다. 그래서 여기서 어, 왼쪽으로 키가 눌렸을 때 오른쪽으로 키가 눌렸을 때 어떤 변화를 만들어주고 입력 시간에 따른 변화 이 부분에다가 실제로 비행선이 움직일 수 있게 그렇게 바꾸면 될것 같습니다. 그래서 어, 이 각종 입력 감지 부분에서 PYGameEventCat을 받아가지고 그 안에 여러 개가 있으면 이렇게 이벤트로 송출이 될 텐데 그 이벤트가 과연 어떤 식으로 이 컴퓨터에서 인식이 되는지 한번 확인을 해볼게요. 그럼 프린트 이벤트를 해보면 되겠죠. 자, 이렇게 해놓고 실행을 해보겠습니다. 그러면은 지금 보면은 막 많이 생기고 있죠. 일단은 마우스는 우리가 체크를 하진 않을 거고 키보드만 해보겠습니다. 왼쪽으로 한번 누르고 오른쪽으로 한번 누르겠습니다. 그리고 이거를 종료할게요. 다시 자 그러면은 마우스 관련돼서 엄청 많습니다. 그런데 보시면은 키보드가 하나 있을 거예요. 자 이벤트 그 다음에 2, 키 다운, 3, 키 업, 그리고 이제 뭐이 안에 유니코드, 키, 모드, 스캔 모드, 윈도우 뭐 이런 게 나올 텐데 제 생각에는 이 왼쪽 방향 키가 276인 것 같습니다. 276, 276이고 이제 얘가 키 다운이란 말은 키를 눌렀다, 키 업은 키를 뗐다. 그 다음에 제가 오른쪽을 눌렀거든요. 그키 다운이 275. 키 업이 275 입니다 그래서 얘를 감지하는 방법은 일단 요게 좀더큰 단위거든요 키 다운 키업키 키 다운 키업그 안에 들어갔을 때 이제 세부적으로 어떤 키가 눌렸느냐 이렇게 적혀 있는 거예요 그래서 처음에는 키 다운을 
필터링을 할 거고요. 그러니까 이 많은 수많은 이벤트 중에서 키 다운만을 필터링 할 겁니다. 그리고 키 다운 내에서 이 키가 276인지 275인지 확인을 해야겠죠. 그거를 이제 그 안에서 또 필터링을 한번더 해서 최종적으로 어떤 키가 눌렸는지 확인할 겁니다. 보너스로 제일 마지막에 끈 거는 12번 퀴트네요. 그래서 이렇게 어, 이벤트가 컴퓨터에 인식이 되고 있기 때문에 그걸 가지고 여기서 확인을 하겠다. 이런 거죠. 그러면은 프린트를 지우고 여기서 이제 어, 어쨌건 이 포문 안에서 다 해결을 해야 됩니다. if 다음에 또 if를 쓰면 되겠죠. 자 이벤트 타입이 요거는 그냥 거의 똑같은데 아까 py 게임의 퀴트가 아니고 여기에다가는 키 다운을 넣어야 됩니다. 키 다운. 그래서 어, 어떤 키가 눌렸느냐를 또이 안에서 또 확인해야 된다고 했었죠. 이 안에서 이벤트의 키 키가 py 게임의 k left 그러니까 py 게임 k left 하면 아까 250 매치였나요? 하여튼 그 숫자가 나오는 거예요. 그러니까 이게 256, 뭐 255, 막 그런 숫자가 되는 겁니다. 그래서 그 눌린 키가 왼쪽 키가 맞느냐, 뭐 이런 거겠죠. 다시 한번 정리하면은 어, 키가 어떤 키가 눌렸냐, 그럼 그 키가 왼쪽이 맞냐, 이중 이 부분이 되는 거죠. 그럼 이게 맞다면 어, 레프트 레프트로 한번 가라 라고 하면 되겠죠 그러면은 요 요거 ssx 를 왼쪽으로 가게 하면 되겠죠 아그 전에 여기다가 그 하나 변수를 또 만들어 줄게요 self move 라는 변수를 하나 만들어서 얼만큼 움직일지를 정할게요 ss move 한5 정도로 그러니까 그 지금 우리가 FPS가 60이잖아요. 1초에 60번 와일문이 도는데 1분에 60초, 아, 60분에 1초마다 5픽셀씩 가라 한 거죠. 요거를 크게 할수록 빨리 움직이겠죠. 아무튼 그러면은 여기에다가 자 왼쪽 키가 눌렸으면 SSX를 마이너스 SS 무브. 그러니까 요게 5만큼 줄어들게 될 겁니다. 그리고 엘리프 자 요거 K 라이트로 하면 되겠죠. 그래서 요거는 SSY가 플러스 아니 Y가 아니죠. X가 플러스 SS 무브 그래서 왼쪽 키가 눌렸으면 은 마이너스 오른쪽 키가 눌렸으면 오른쪽 이렇게 되는 겁니다. 사실은 뭐 여기다가 하는 게 맞는데 일단은 여기서 할게요. 어차피 이게 최종이 아니기 때문에 여기서 하고 좀더 수정해 보도록 하겠습니다. 자 한번 해보죠. 자 오류 없이 잘 나오는 것 같고요. 이동해 보겠습니다. 자 이렇게 하면 이동은 하는데 문제가 뭐냐. 지금 제가 꾹 누르고 있으면 움직이고 싶은데 한번 누를 때마다 움직입니다. 뭐 따라 하시는 분들이 계시다면 저처럼 이렇게 되는 걸 확인할 수가 있을 텐데요 이게 왜 그러냐 아까 보셨죠 지금 어 이런 이게 감지 됐을 때만 가는 거잖아요 그런데 아까 보면 은키 다운 은 처음에 눌렀을 때만 발생합니다 그러니까 어 계속 꾹 누른 상태라면 은이 상태가 아닌 거죠 무슨 말인지 이해가 가시나요 그리고 어쨌건 누를 때마다 요게 한 번만 실행된다 보시면 됩니다 근데 어 우리가 원하는 방식으로 그러니까 꾹 누른 상태에서도 움직이고 싶게 하려면 누른 상태 뿐만 아니라 이 키를 뗀 상태도 우리가 구현을 해야 된다 뭐 요런 얘기가 되는 거죠 자 그러려면은 일단 엘리프 이벤트 타입이 py 게임에 자 지금은 깨 키보드가 눌린 상태고 키보드를 뗀 상태는 뭐라 그랬죠 키 업입니다 그리고 요건 똑같이 할게요 
자 그러면은 요거를 이제 이렇게 하는 게 아니라 k left 가 눌렸다면 어 left go 라는 변수를 true 로 만들어 주고 그 다음에 얘도 right go 가 true 이렇게 만들어 줍니다 이렇게 되면 어떻게 될까요 left go 가 false 가 되고 얘도 right go 가 false 가 되게 만듭니다 자 근데 이렇게 하려면 요 먼저 요 앞에 선언을 해줘야 됩니다 left go 는 애초에 false 초기 값은 다 false 로 해줘야 됩니다 우리가 키를 안 눌렀으니까요 자 이렇게 만들어 놓고 그러니까 눌린 상태라면 요거는 시작된 자 왼쪽 키가 눌린 상태를 가정해 볼게요 왼쪽 키가 눌렸다면 이건 한번 지나갔죠 한번 누를 때 키, 키보드가 눌린 게 요거 한번 감지가 됐으니까 요건 한번 지나갑니다 그런데 우리가 떼지 않았다면 은 요걸 안 지나가기 때문에 레프트 고가 계속 트루인 상태일 겁니다 그러다가 왼쪽 키보드를 떼면은 이게 펄스가 되는 거죠 그러면 여기에다가 코드를 하는 겁니다 이제 k 플러스 요거는 지금 필요 없으니까 뺄게요 if 레프트 고가 true라면 이제 가는 겁니다 ssx가 마이너스 ssmove 그리고 if 아 right 아 elif right 고가 true인 경우에 ssx가 플러스입니다 이렇게 되면 되겠죠 그러면은 우리가 이 눌렀을 때만 가는 게 아니고 꼭 눌렸을 때도 옆으로 이동하게 될 겁니다 한번 볼게요 아 여기 오토가 있어서 고치고 하겠습니다 이벤, 이벤트죠 자 실행해 보겠습니다 이렇게 하면은 오류가 없이 잘 되는 게 확인이 되고요 왼쪽 오른쪽으로 잘 움직입니다 드디어 우리가 캐릭터를 움직일 수 있게 됐습니다 근데 문제는 뭐냐면은 이렇게 벗어날 수도 있고 이렇게 벗어날 수가 있는 거죠 그래서 이 어, 비행선의 움직임을 좀 제한할 필요가 있습니다 그래서 어, 일단은 이렇게 가라고 할게요 가는데 if ss.x가 0보다 작아지는 경우 0보다 작아지는 경우가 왼쪽 버, 밖으로 벗어난 경우겠죠 0보다 작아지는 경우는 ss.x를 0으로 만들어라 이렇게 하면 될것 같고요 그리고 아뭐 한번 해볼까요? 되는지 실행을 해볼게요 자 왼쪽만 했습니다 자 왼쪽은 이제 벽이 생겼습니다 이제 더 이상 옆으로 못 가고요 오른쪽은 어떻게 바꿔볼 거냐 자 if ss.x가 이번에는 뭐보다 커지면 이 되겠죠 근데 이게 우리가 어, 사이즈라는 변수에다가 이 게임 창 전체 크기를 적어놨습니다 그래서 사이즈에 0을 인덱싱하면 요 400을 받아오겠죠 그래서 사이즈 0자 이렇게 하면 될까요 아니죠 그러니까 이 비행선 크기가 있기 때문에 그거를 보정을 해줘야 됩니다 왜냐하면 이 ss.x가 비행선의 왼쪽 끝이기 때문에 그러면은 여기서 비행선의 크기를 빼줘야겠죠 ss.sx 입니다 그래서 이렇게 되는 경우는 그냥 이렇게 되라 여기 끝이니까 이렇게 하면 될것 같아요 한번 해보겠습니다 그래서 이제는 왼쪽으로 오른쪽으로 다 막힌 게 확인이 되네요 자 이렇게 하면은 우리가 어, 이 비행선 자체는 원하는 방향으로 이렇게 왔다 갔다 할수 있게 이렇게 코딩을 완성한 것 같습니다 한번 속도도 빠르게 해볼까요 ss 무브를 뭐한 20으로 해보겠습니다 그러면은 좀더 빨리 되겠죠 자 이러면 은 엄청 빠르게 움직인 걸볼수 있습니다 그래서 원하는 취향껏 요 
변수를 바꿔보면서 해보면 될것 같고요. 자, 이제 뭘 해야 될까요? 미사일을 만들어 보도록 하겠습니다. 미사일을 만들려면은 마찬가지로 이 오브젝트, OBJ 객체를 선언해가지고 그 안에 이제 여러 가지 이런 딸린 식구들을 구성해 주면 되겠죠. 자, 이제 미사일을 넣어 보겠습니다. 어, 미사일 넣기 전에 먼저 어떤 키보드 입력을 받았을 때 어, 할지 여기 코드 조금만 추가하면 되거든요 스페이스를 눌렀을 때 미사일이 뿅 나가고 싶어요 어, 그러면은 요 부분에 뒷부분에 어, 추가를 하면 될것 같아요 여기에 아, 요걸 그냥 복사해서 쓰죠 그 스페이스도 마찬가지로 누르고 있을 때쭉 뿅뿅뿅뿅 나가고 싶으니까 요거랑 똑같이 구성을 하면 돼요. 근데 이제 k 라이트가 아니라 얘는 k 스페이스입니다. k 스페이스가 되고 얘도 다른 변수로 하나 만들어줘야겠죠. 스페이스 고 요거를 요 뒤에다가 똑같이 붙여놓으면 되고 완전 똑같진 않네요. false로 바꿔줘야 되고요. 그리고 마찬가지로 여기도 스페이스 고를 맨 처음에 false로 만들어줘야 됩니다. 이렇게 하면 되고요. 자 여기에다가 어, 추가를 해주면 될것 같은데 먼저 입력에 따른 변화 그 다음에 시간에 따른 변화를 각각 넣을 겁니다. 무슨 소리냐면 은 입력은 뭐죠? 스페이스를 눌렀을 때 미사일이 발생하는 것 그게 입력에 따른 변화고요. 시간에 따른 변화는 생긴 미사일이 요 Y문을 돌면서 조금씩 위로 올라가야겠죠. 그거를 코딩을 한 겁니다. 그럼 생기는 게 먼저일까요? 이동하는 게 먼저일까요? 생기는 게 먼저겠죠. 그러면 생기는 걸 먼저 코딩을 해주는 겁니다. 자, 근데 얘가 지금 요 레프트, 라이트, 요게 이제 뭐 입력에 대한 요거는 입력에 대한 변화기도 하고 시간에 따른 변화기도 하니까 요 밑에다가 할게요. 그러면은 자. 스페이스가 눌렸을 때 어떤 변화가 일어나야 되니까 if 스페이스 고가 true라면 자 이렇게 돼야 되죠 그러면은 이 경우에 먼저 미사일이 생기도록 코딩을 할 겁니다 자 mm 이라는 변수에다가 생기게 할 건데 obj 객체를 아 클래스를 선언해 주면 되겠죠 우리가 여기서 했던 거랑 똑같습니다 요거 그냥 두, 그대로 들고 가도 될것 같아요 자 요거를 이렇게 하고 그대로 순서를 답습하면 됩니다 얘를 mm으로 바꾸고 자 이미지 풋 이미지 를할 겁니다 근데 제가 d 드라이브 템프에다가 블릿 이라는 이름으로 요 미사일을 저장해 놨고요 요 크기는 한 어느 정도 로 하면 될까요? 제가 미리 해봤는데 5, 가로는 5고 세로는 한15 정도면 되는 것 같습니다. 그리고 요거의 위치 요거의 위치는 좀 계산하기 힘들어요. 요거는 일단 어, 자, 그, 자 일단 mm으로 다 바꿀게요. 갑자기 머리를 쓰려니까 자 기본적으로 ssx와 ssy를 따라갈 겁니다 근데 여기서 조금씩 보정을 해 줘야겠죠 자이 미사일은 그 비행선의 중앙 위에 위치하고 싶은 거거든요 그럼 y 부터 일단 쉽게 해보자면 y 랑딱 일치를 하면 안되고 그거보다 살짝 위로 가야 됩니다 비행선 보다 살짝 위 어느 만큼 위에 가냐 해야 되냐면은 요 총알의 크기만큼 그러면은 총알의 크기를 빼 줘야겠죠 빼면은 위로 가는 거니까 mm의 si 만큼 뺍니다 자 이렇게 하면은 비행선이랑 총알이 딱 붙어 있어요 그러면은 살짝 띄워 주는 게 필요하니까 한10 정도 더 띄워 줄게요 이렇게 그러면 y가 계산이 된 거고 자 이제 x 입니다 x 가좀 복잡해요 일단 요 바로 여기까지 붙어 있습니다 그러니까 왼쪽 끝이 같이 정렬이 돼 있어요 근데 가운데로 보내려면 이 비행선의 크기의 절반 
비행선 X 방향 크기의 절반만큼 일단 오른쪽으로 가야 됩니다. 플러스 SS SX의 절반. 자 이제 절반이 나왔으니까 반올림을 해야겠죠. 근데 이게 끝이 아닙니다. 그러면은 이 총알이 살짝 오른쪽으로 치우쳐져 있을 거예요. 그러면은 그게 왜 그러냐면은 얘 자체 MM 이 미사일의 크기도 있기 때문에 그렇습니다. 미사일의 크기를 보정해 주려면 MM의 SX가 나누기 2된 거 이렇게 돼야 됩니다. 근데 사실 뭐 저는 이렇게 목표를 잡았기 때문에 이렇게 복잡한 식이 들어갔는데 이게 잘 이해가 안 가시면은 그냥 간단하게 그냥 SSY, SSX 이렇게 따라가게 하셔도 상관없습니다. 저는 좀 중앙으로 맞추고 싶어서 이렇게 작업을 했던 거고요. 그 다음에 미사일이 이제 그이 5는 아까 그 비행선이 움직이는 속도였죠. 근데 비행선보다 아무래도 미사일이 빨라야겠죠. 그러면 한15 정도 이렇게 하면 될것 같습니다. 그리고 최종적으로 이제 그 미사일이 그려지는 것까지 해야 될 텐데 음, 자 근데 이렇게 하면은 우리가 미사일이 하나밖에 안 생기는 거예요 그러니까 기존에 스페이스를 누를 때마다 새로 생기는데 이게 하나밖에 없으니까 날아가다가 누를 때마다 또 새로 처음 출발하고 그러니까 끝까지 안 간단 말이죠 해보시면 알 텐데 어쨌건 뭐 그런 착오를 안 하기 위해서 얘를 리스트 형태로 만들 겁니다 그러니까 이 생기는 애들을 다 리스트 안에 담아 담아 버릴 거예요 m 리스트 그래서 요런 이제 형식이 다 지정이 됐다면 m 리스트에 append 해서 얘네들을 장바구니에 담는 거죠 자 이렇게 하면은 이렇게 까지가 미사일을 스페이스 고가 트루일 때마다 생성하는 겁니다 그래서 이 m 리스트에다가 채우는 거죠 자 이제 다음으로 해야 되는 거는 이 생성된 미사일을 이동시키는 겁니다 자 이동시키는 것은 다시 이 m 리스트에 지금 들어가 있잖아요 m 리스트에 있는 걸 다시 하나 하나씩 꺼냅니다 for m in m 리스트 어, 이렇게 꺼내도 되겠지만 그냥 제가 인덱싱을 하기 위해서 range length 그래서 지금은 0부터 이 m 리스트의 개수 그러니까 미사일의 개수입니다 미사일의 개수를 이 i로 받을게요 그래서 그 미사일 하나를 받아 오려면은 m 리스트에 i를 하면 되겠죠 그러니까 i 번째 m 리스트의 i 번째 요소를 이렇게 받아 오는 겁니다 그럼 i가 0일 때는 첫 번째 미사일, i가 1일 때는 두 번째 미사일. 그러니까 이게 지금 하나건, 100개건, 이런 식으로 다 받아올 수 있는 거예요. 그래서 어쨌건 미사일을 다한 바구니에, 한 장바구니에 넣었고, 그 장바구니에 있는 미사일을 다시 꺼낸 겁니다. 하나씩. 꺼내서 뭘할 거냐? 일단 이동시켜야겠죠. 우리가 이동시키려고 요거를 하는 거니까, mm에 뭘 건드리면 될까요? y를 건드려야 됩니다. y를 건드릴 거고 그 다음에 위쪽 방향으로 가야 되잖아요. 위쪽으로는 플러스입니까? 마이너스입니까? 그렇죠. 마이너스죠. 플러스는 밑에 방향이고 마이너스는 위에 방향입니다. 그래서 여기서 마이너스 mm의 무브가 될 겁니다. 근데 이렇게 하면 은 끝일 것 같지만 끝이 아닙니다. 왜? 지금 아까 우리 요 기억나시죠? 그 비행선이 끝으로 갔을 때더 이상 못 움직이도록 한거 미사일도 미사일은 못 움직이도록 할건 아니고 얘가 넘어가 버리는 경우가 있을 거예요 그러니까 미사일이 위쪽으로 쭉 가다가 화면 밖으로 나가는 경우 근데 그런 것까지 우리가 계속 계산을 하게 되면은 요 메모리가 너무 과다하게 쓰이는 거겠죠 필요 없는 건데 그런 거를 좀 걸러낼 거예요. 그래서 if 이렇게 했다가 mmy가 0보다 작아지는 경우가 아 0보다 작아지는 경우가 아니고 어, minus mm.sy겠죠. 왜 
이렇게 되냐면은 자 MM이 0일 때는 화면에 보여요 왜냐하면은 미사일의 왼쪽 위가 MMY 잖아요 그러니까 이 미사일이 안 보이려면 그거보다 미사일 크기만큼 한번 더 가야 된다는 얘기예요 그래서 이렇게 0이 아니라 좀더 마이너스가 됐을 때안 보이기 때문에 이렇게 해줄 거고요 이렇게 됐을 때 우리가 아 여기 앞에서 그 없앨 거기 때문에 딜리트 리스트를 하나 만듭니다 D 리스트라고 할 건데 여기에다가 추가를 해줍니다 살생부 그러니까 데스노트 같은 거죠 요게 어 얘는 이제 화면 밖으로 나가내니까 지울 리스트에 추가합니다 아니 그, 그 이런 생각이 드실 수도 있어요 아니 그냥 여기서 딜리트, 딜리트 하면 되지 왜 이렇게 하냐 뭐 이럴 수가 있는데 그렇게 되면 이제 M 리스트에서 지운다는 얘기가 되잖아요 그러니까 요러, 요런 식이죠 딜 M 리스트 뭐 I 뭐 이런 식으로 근데 이런 식으로 하게 되면 얘가 바뀌게 됩니다 포문을 돌리고 있는데 그럼 얘가 오류가 발생하기 때문에 일단 이런 식으로 일단 딜리트 리스트 살생부를 만들어서 거기에 목록을 추가합니다 그리고 이 뒤에다가 for d in d 리스트 d 리스트를 꺼내서 딜리트 m 리스트에 이렇게 하는 거죠 이해가시나요 그래서 지금 요 살생부를 다시 꺼내서 요 m 리스트에 요보 요 애들을 지워라 이렇게 되는 겁니다 자 이제 어, 발, 그 미사일이 발생하는 것을 처음에 만들었고 그 다음에 미사일이 시간의 지남에 따라서 이동하는 거 그리고 막 쓸데없는 거 지우는 것까지 코딩이 됐습니다 마지막으로 해야 될 것은 쇼로 보여주는 거죠 이거는 쉽습니다 for m in m 리스트를 해 가지고 m.show를 하면 됩니다 m 리스트에 있는 미사일 여기서 이제 사라지지 않은 얘네들을 꺼내서 쇼를 해달라 이렇게 하는 거죠 이렇게 하면 될것 같은데 한번 실행해 볼게요 자 이렇게 실행이 됐고요 스페이스를 눌러 보겠습니다 스페이스를 누르면은 지금 어 아이고 아이고 지금 어 제대로 안 나오고 있는 것 같아요 뭐가 잘못된지 한번 보겠습니다 아 제가 확인해 보고 왔는데요 아좀 실수가 네, 코드 상에 있었습니다 일단 첫 번째로 자 여기서 코드를 좀 잘못한 게 이제 m 리스트에 i 번째 요소를 들고 왔는데 여기서는 mm 으로 썼죠 자 그래서 어, 요거랑 이제 요런 것들을 다 수정을 해 줘야 됩니다 그래서 뭐 이렇게 됐는데 두 번째로 실수한 것은 m 리스트를 여기서 만든 거예요 자 m 리스트가 비어 있죠 여기 m 리스트를 빈 리스트로 만들겠다 근데 이게 y 문 안에 있단 말이죠 그러면 이게 돌 때마다 얘가 초기화 된단 말이에요 그 전에 쌓아왔던 미사일 뭐 이런게 필요 없는 거고 그냥 얘는 항상 초기화 된다 그래서 미사일이 나가다가 한번 나타나기만 하고 이제 없어진 거예요 이런 실수를 했네요 요거가 그러면 y 문 밖에 있어야겠죠 y 문 밖에 그래서 여기다가 만들 겁니다 다시는 m 리스트가 초기화 되지 않게 이렇게 밖으로 내보냈습니다 자 이러면은 이제 될것 같은데 과연 될까요 실행해 보겠습니다 자 스페이스를 눌러 보겠습니다 자 이렇게 하면은 이제 우리가 원하는 방식대로 이렇게 누를 때마다 미사일이 발사 됩니다 근데 보시면은 지금 미사일이 너무 빨리 나가죠 그러니까 1초에 60번 나간다고 보시면 돼요 그러니까 지금 이게 너무 빨리 나가는 거기 때문에 어, 좀 천천히 나가게 해야 됩니다 그러려면은 우리가 k 라는 거를 이제 다시 쓸 건데 음, k 가또 일식 음, 일식 커지게 할 겁니다 여기서 커지게 하죠 뭐. 아까 k를 일시 커지게 하는 거 지웠는데 k를 일시 커지게 하는데 여기서 조건을 좀만 바꾸면 됩니다 그러니까 지금 미사일이 생기는 조건이 
너무 트루가 있을 때 계속 생기기 때문에 이런 현상이 발생하는 거잖아요. 요거랑 상관없죠. 발생하는 것과 상관이 있는 겁니다. 그래서 여기 조건을 하나 더 추가합니다. and k를 한 6으로 나눴을 때 6으로 나눴을 때그 나머지가 0인 경우 자 그럼 어떻게 되나요? 이게 k가 0일 때, 6일 때, 12일 때 발생하게 되겠죠? 스페이스 고가 true라도 그러면은 우리가 발생하는 비율이 6분의 1로 줄어든다는 겁니다. 자 이렇게 한번 해서 실행해 볼게요. 이 k 플러스 1을 추가한 이유는 알겠죠? k가 맨 처음에 0이었는데 이 안에서 1씩 커져야 이게 의미가 있기 때문에 그렇게 됩니다. 자 그래서 실행해 보겠습니다. 그러면은 이제 좀 천천히 나가는 게 확인이 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면 눌렀을 때안 나가는 경우가 있어요. 안 나가는 경우가 왜 그러냐? 이거에 안 걸린 거예요. 그러니까 이거에 안 걸렸어. 요 스페이스를 누를 때마다는 나가고 싶단 말이죠. 근데 이 k를 6으로 나눴을 때 0이 될 때만 나가는 거기 때문에 저런 현상이 발생합니다. 그것을 치료하려면 여기다가 하나만 집어넣습니다. 그냥 이때 k가 0이 되게 해버려라. 그러니까 이 k 스페이스 k, 어, 스페이스를 눌렀을 때마다 그냥 k를 0으로 만들어 버려라. 그러면은 무조건 요게 성립하겠죠. 스페이스 고도 트루고 k도 6으로 나눠 떨어지고 그 대신 그 다음부터는 k 플러스 1이 계속 돌아가는 그런 구가 됩니다. 그래서 이걸 다시 한번 실행해 보면 자 눌렀 때마다 이렇게 나타나고 이제 그 톡톡 누를 때도 지연 없이 잘 미사일이 나가는 게 확인이 됩니다. 자 이렇게 어, 미사일을 어, 이미지로 표현하고 누를 때마다 나가고 그 다음에 그게 위로 쫙 날아가게 이렇게 코딩이 완성이 됐습니다. 자 마지막으로 외계인들을 불러서 이게 랜덤으로 발생해서 쭉 떨어지게 그런 식으로 마지막으로 코딩을 해보면 될것 같습니다. 자 외계인을 만드는 건 쉽습니다. 어, 우리가 요 미사일 만든 거랑 거의 똑같다고 보시면 돼요. 자 일단 요 밑에다가 할 건데 일단 그 외계인이 생기는 조건 먼저 코딩을 하고 그 다음에 이 미사일과 마찬가지로 생긴 다음에 그 다음에 시간에 따라서 밑으로 쭉 떨어지는 거를 집어넣으면 되겠죠. 어, 일단 랜덤으로 생긴다고 했으니까 임폴트 랜덤을 좀 해줘야겠죠. 임폴트 랜덤 랜덤을 해줘서 다시 일로 돌아와서 if 랜덤에 랜덤 요거 하면은 이제 0하고 1 사이에 그 소수 값을 랜덤으로 반환해 주거든요. 어 제가 해보니까 한 0.98 그러니까 2%가 되겠죠. 아 이렇게 하면 0, 2%가 아니고 98%가 되고 자이 랜덤 값이 0.98보다 큰 경우라고 하면은 요게 만족한 경우가 한 2% 정도 되겠죠. 요런 경우에 에일리언이 발생하도록 할 겁니다. 그래서 요거를 그대로 한번 들고 와 볼게요. 자, 요거도 AA로 다 바꿉니다. 자, 요거는 A, AA. 그리고 마찬가지로 요거도 A 리스트를 밖에다가 만들 거예요. 아까 같은 실수를 하면 되겠죠? A 리스트를 빈 리스트로 여기서 미리 선언을 해줍니다. 자, 이 obj라는 클래스로 aa를 만들고 put image. 자, 얘는 제가 alien이라는 제목으로 파일을 하나 다운받아 놨습니다. 이렇게 이미지를 받아올 거고 크기는 어느 정도로 하면 될까요? 크기는 제가 봤을 때한뭐한 뭐한 40, 40, 40 곱하기 40 정도로 하면 되는 것 같고 그 다음에 자 위치. 위치에는 좀 이따 갈게요. 그 다음에 AI 무브 요거는 움직이는 속도인데 이 접근의 포지션이기 때문에 좀 느리게 움직이는 게 좋겠죠. 1로 하겠습니다. 
그리고 a 리스트를에다가 얘를 어펜드해라 뭐 이렇게까지 하면 될것 같아요 자 이제 위치를 정해주겠습니다 x는 랜덤이니까 맨 마지막에 하고 y는 y 이 에일리언의 이 외계인의 왼쪽 끝이 이 좌표가 되는데 어, 처음 발생하는 위치는 한 플러스 10 정도로 할게요 그러니까 제일 위쪽에서 10 픽셀 정도 아래쪽에 생기는 거겠죠 그럼 이렇게 하면 될것 같고 자 x는 랜덤으로 또 생긴다고 했어요 자 그러면 랜드 아 랜덤 에 랜드 레인지 라는 함수로 처음과 끝 끝은 사이즈의 0이죠 이 사이즈가 이 전체 크, 창의 크기의 창의 크기이기 때문에 이 0으로 하면은 가로 크기를 바라보는 겁니다 근데 이렇게만 하면은 자 이거 왼쪽 끝이기 때문에 그 외계인이 오른 왼쪽이 좀 잘릴 수도 있어요 오른쪽이 그래서 외계인의 크기만큼 빼줄 겁니다 외계인의 크기가 AA의 SX가 되겠죠 그래서 뭐 이렇게 하면 될것 같은데 자 근데 이렇게만 하면 되는 게 아니라 또 생각해야 될게 있어요 뭘 생각해야 되냐면은 그 비행선의 크기 비행선도 마냥 오른쪽에 갈수 있는 게 아니거든요 그래서 이렇게 하면은 그안 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있어요 그래서 조금 더 왼쪽으로 들고 와줘야 됩니다. 너무 오른쪽으로 간 거고 어느 정도로 빼줄 거냐면 은 그냥 그 비행선의 크기의 반 정도 빼줄게요. 그러면 라운드를 써서 비행선의 크기 s, 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 x죠. 나누기 2 이렇게 합니다. 요거를 한번 빼고 나중에 한번 해보세요. 어떤 현상이 벌어지는지 그래서 이렇게까지 해줘야 우리가 그 미사일로 맞출 수 있는 왜냐하면 미사일이 비행선의 중앙에서 발사되기 때문에 그것까지 고려를 해줘야 됩니다. 그래서 이 정도로 이제 위치를 정하면 될것 같고요. 이렇게 하면은 생성하는 것까지 됐습니다. 그리고 지우는 것, 아, 예, 지우는 거란다. 그 얘를 이동시키는 것은 또 요거랑 똑같아요. 자, 이렇게 할 건데 요거 대신에 지금 아까는 미사일 리스트를 들고 오고 A 리스트를 들고 와서 자 이제 다 A로 바꿀게요 D 리스트에 이거 하고 이건 A 리스트 자 일단 A 리스트에 I 번째 요소를 A로 지칭을 했고요 자 Y 기준으로 일단은 자그 외계인이 밑으로 떨어지죠 밑으로 떨어진다는 것은 플러스 방향일까요? 마이너스 방향일까요? 플러스 방향이죠. 플러스 A 무브를 합니다. 근데 얘가 화면 밖으로 나갔다면 지워준다. 화면 밖으로 나갔다라는 거는 A, Y가 사이즈의 1보다 커진 상태겠죠. 그러니까 Y 방향 그 전체 창 크기 보다 얘 위치가 더 크다면 얘는 살생부에 추가를 하겠다. 그리고 그 살생부를 다시 끄집어내서 삭제를 하겠다가 되겠습니다. 이렇게 하면은 된것 같아요. 요것도 똑같이 복사를 하면 되겠죠. 그래서 한번 만들어 놓으면은 이렇게 복사 붙여넣기 하는 겁니다. 자, 이렇게 하면 될것 같아요. 자, 과연 잘 될까요? 그럼 시, 시도를 해볼게요. 자 일단 정상적으로 생기는 것 같고 이렇게 미사일을 쏠 수가 있습니다 어 근데 뭔가 오류가 나죠 어떤 오류가 생겼는지 한번 볼게요 어떤 오류가 생겼는지 보니까 요 어, 리스트가 아웃 오브 레인지가 됐다 라는 것 같은데 한번 디 리스트를 한번 보겠습니다 아 여기서 좀 실수한 게 있네요 또 여기 보면은 D 리스트를 또 초기화해 줘요. 우리가 D 리스트를 여기 M에서도 썼잖아요. 근데 이거를 그대로 여기다가 또 엎어 쓰다 보니까 그런 현상이 발생한 것 같아요. 그러면은 요거를 요 사이에다가 D 리스트를 다시 초기화해 주겠습니다. D 리스트를 요게 뭐 똑같은 걸 쓰면 편리하긴 하지만 요런 사소한 거에서 문제가 발생할 수도 있거든요. 그래서 
참고해 주시고요 그래서 요 초기화 했듯이 얘도 이렇게 초기화를 한 다음에 다시 만들어서 삭제를 할 겁니다 자 그러면은 다시 게임을 실행해 보겠습니다 자 일단 외계인이 문제없이 잘 내려오고 있고 비행선도 문제없이 움직이고 쐈을 때 아까처럼 뭐 이상해지는 현상은 없는 것 같습니다 역시 그 아까 디리스트를 초기화 안에서 생기는 문제였던 것 같고요 자 여기서 이제 뭐 이번 영상에서는 코딩을 더 하진 않을 건데요 여기서 뭘더 하고 싶나요 여기서 이 미사일이 이 외계인에 맞췄을 때 사라지게 하고 혹은 뭐 미사일이 아 미사일이 아니고 비행선이 이 외계인하고 부딪혔을 때뭐 게임이 오버가 된다든지 그런 로직을 추가하면은 진짜 게임 같이 더 되겠죠 그런 것들을 어 다음 영상에서 해볼 겁니다 이번 시간에 이렇게 어 이미지를 왔다 갔다 하게 하고 뭐 랜덤으로 발생시켜서 움직이고 뭐 스페이스를 눌렀을 때 미사일이 발사되고 뭐요 생각보다 많은 것들을 했는데 어 이런 것들을 한번 직접 코딩을 따라 해 보시면서 요것저것 바꿔 가시면서 어 요것들에 익숙해지면은 다음 영상에서 할 것들이 좀더어 수월할 거라 생각됩니다 네. 이상으로 영상을 마치도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다. 안녕